guys, welcome back to my channel. Um, in this video, I am very excited to talk to you about my college hostel experience. Basically, I was in Anna University. So, Anna University had a hostel experience, all the rules and regulations, and all the rules and regulations. So, let's jump into the video. Okay, so point number one is that I am actually going to talk to you about all the points. So that you can tell me about all the points. Okay, so first point is that, yeah. So, it's a very beautiful campus, okay. So, it's a very beautiful campus, okay. Basically, you are in the hostel in the hostel. You are in the hostel in the hostel. The hostel is the best. I am telling you, the hostel is the best. But you are in the hostel in the hostel. But you are in the hostel in the hostel. But you are in the hostel in the hostel. You are in the hostel in the hostel. You are in the hostel in the hostel. You can get in the hostel. But first of all, the admission process is all about if there was any vacancy, you can get a hostel. So, if you are in the middle of the night, you can get a hostel. If all the admission process is all about if there was any vacancy, you can get a hostel. So, you can definitely try if you are in the middle of the night. And to be honest, day scholar is a sad life, okay? Okay. I have seen my friends How do you have a day scholar life? Just go to the school daily bus That's what you have to do Like you have a day scholar But if you look at the hostel life It's completely different Like you have a college life You have to enjoy a lot of definite hostel students But it's so sad What do you have to do? You don't have a day scholar so basically girls वंदे total आ three blocks रखो अनानवसी जा first निगा first year hostel joint बन रही है अपने ना निगा सूर्य गांधी इन सोल्टर block लग रखी है आम द block लेना प्रचनन पाती है ना like wifi problem यंगी में network आ रहा थे निगा first floor लेने का network आ रहा थे but if you are in second floor आम second floor लेने का अंडी पंगल network आ रहा हूँ मतलब बड़ी apart from wifi connection everything is good in the on the hostel अपर मन निगा second year and fourth year students वंदे Ganga Hostel, which is next to Suya Gandhi But in that hostel, we are in the same place But we are in Kaveri Hostel Mostly in Kaveri Hostel, we are in the third year students But we are in the same place, we are in the same place But if you are in Kaveri Hostel, you are lucky Okay, so coming to the rules and regulations, Kandipa is still in the same place Rules and regulations, it is not that tough when compared to other hostels but the rules and regulations are that you have to come to the room at 8.30 at night. I mean, in the sense, you have to come to the room at 8.30 at night, in which they will take all the students. If you are absent, you have to come to the leave form. So, you have to come to the leave form with your reason why you are leaving and your house address and your parents' mobile number. So, you have to come to the room at 8.30 at night and your house address and your parents' mobile number. So, you have to come to the room at 8.30 at night and your house address and your parents' mobile number. So, you can just leave. So, that's a good thing. You can go to the leaf farm market and go to the leaf farm market. And in time, it's 8.30. Now, first time, it was 8.30. Now, it's 6.30 in time. And you can go to the leaf farm market. So, in time is definitely an issue. And if you go to the outing, there will be a notebook. There is a note in the entrance So, you leave at any time in the entrance And with your name, your room number and your hostel number You can leave a note in the entrance Okay, I'm telling you why you are doing it But I can't do it I'm going to go to the entrance Mostly, I'm going to go to the entrance I'm going to go to the entrance So, if you are going to go to the entrance, I'm going to go to the entrance so that's not a big issue, but if you have a long leave, like 10 days or 1 month semester leave, you have a long days, you can mostly go to the luggage, so you can note that time, and you can go to the luggage. So this is a very easy task, so not so difficult. Coming to the important topic, dress code. Hostel kulla there is no dress code, you can go to the hostel, you can go to the hostel, anything comfortable, you can definitely wear. In the summer time, I was wearing shorts in the summer time. But there is no dress code inside the hostel. But if you have a hostel, you have a mess in the hostel. You have a mess in the hostel. 
So, you have to go to the hostel, you just can't leave like that. So, you have to go to the time, like a track solo t-shirt, like very uh, full cover dresses the porno, to the mess. Because the mess is very full and uh, it's accessible to boy, both boys and girls. That's why you have to like proper dress code maintain pannu in the mess but hostel la pathina uh, hostel la vandu ungal dress code kadaiyadhu so there is no problem aduthathu vandu rooms eppadi allot pannuvaanga na like ninge vandu the day of admission anaikda vandu rooms um allot pannanga engalukku but ipo eppadi nu theriyala kandipa vandu annaikku da vandu allot pannuvaanga eppadi allot pannuvaanga na there will be a lot like nareya vandu paper la vandu rooms room oda number eludi potittu they will have in a like edacho or chinna box mari ஸோ அது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ரூம் நம்பர் பிக் பண்ணிக்கணும் ஸோ அது எந்த ரூம் நம்பர் வந்திருக்கோ அதுதான் நம்மளோட ரூம் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் எடுத்திருப்பாங்கல்ல ஸோ யாருக்கெல்லாம் வந்து உங்கள் ரூம் நம்பர் வந்திருக்கோ அவங்க தான் உங்கள் ரூம் மேட் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு அண்ட் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர்லாம் வந்து நீங்கள் உங்கள் ரூம் மேட்டை நீங்களே சூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் உங்களுக்கு யாருமே தெரியாது ஸோ எனிவே நீங்கள் அன்னோன் பர்சன் கூட தான் மீட் பண்ணி ரூம் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயரில் ப்ராப்ளம் இல்லை செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர்லாம் நீங்கள் போயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கணும்னு நினச்சா யூ கேன் ஸ்டே ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ரூமில் நாலு பேர் ஷேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் செகண்ட் இயர் அண்ட் ஃபோர்த் இயரில் இட் வாஸ் சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் இன் அ ரூம் பட் இப்போ வந்து அப்படி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் தேர்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ரூம் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கும் காவேரி ஹாஸ்டலில் லைக் நான் இருந்த ஹாஸ்டல் ஸோ ரூம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால ஒரு ரூமுக்கு ரெண்டு பேர் தான் இருக்க முடியும் அந்த ரூமில் ஸோ அங்கே வந்து கபோர்ட் அண்ட் எதுவுமே இருக்காது இங்கே எல்லாமே லைக் பெட்டு கீழே வச்சுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ மேக் ஷோர் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல சூட் கேஸ் கேரி பண்ணிக்கோங்க எவ்ரி திங் கீப் இட் ஐர்ன் ஏன்னா அங்கே வந்து நீங்கள் கபோர்ட் இருக்கும் நினச்சிட்டு போகக்கூடாது பிகாஸ் அங்கே ஒன்றுமே இருக்காது லிட்ரலாக அந்த திங் ஸோ அது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் எவ்ரி திங் இஸ் குட் டு எந்தெந்த திங்ஸ்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஆல் த எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ் லைக் ரைஸ் குக்கர் ஒரு பொண்ணு எடுத்துகிட்டு வந்தா ஓகே ஸோ ஷி வாஸ் ஃபைண்ட் ஐ திங்க் ஸோ ஞாபகம் இல்லை ஸோ நீங்கள் வந்து ரைஸ் குக்கர் ஒரு ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் ஒரு கெட்டில் ஆர் வேறு அயன் பாக்ஸஸ் எந்த எலக்ட்ரிக்கல் திங்ஸ் அப்ளையன்சஸ்க்கும் வந்து அங்கே அலோட் கிடையாது பிகாஸ் பட் அலோட் இன் த சென்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நீங்கள் வந்து தௌசண்ட் ருப்பீஸோ லைக் டெபெண்ட்ஸ் ஆன் எந்த எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ப்ரைஸ் வந்து அது டிபெண்ட் ஆகி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பே பண்ணிவிட்டு தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நான் வச்சுருந்தேன் பட் நான் பே பண்ணிங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ எல்லாம் பே பண்ணிட்டா பண்ணுறாங்க அண்ணும் ஸோ அது வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை பட் நீங்கள் மோஸ்ட்லி டு பி ஆனஸ்ட் மாட்டாமல் வச்சுக்கோங்க திடீர்னு ஒரு நாள் லைக் வெரி வெரி ரேர் ஒரு நாள் வந்து செக்கிங் வருவாங்க ஸோ வரும்போது அவங்க பார்த்தாங்கன்னா யூ ஹாவ் டு பே அண்ட் தென் யூஸ் ஸோ மாட்டாமல் பார்த்துக்கோங்க மேக் ஷூர் யூ கீப் எவ்ரி திங் கவர்ட் அண்ட் சேஃப் லைக் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ்க்கு வரும்போது கீப் இட் சேஃப் ஸோ அது வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஓகே ஸோ ஃபுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல அது வந்து இங்கே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்டால் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃபுட்டு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து இட் இஸ் நாட் குட் டு பி ஆனஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்காது பட் நீங்கள் வந்து கேன்டீன் இருக்கும் ஏசிடெக் ஹாஸ்டல் கேன்டீன்ஸ்லாம் இருக்கும் அங்கே பிரேக்ஃபாஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் யூ கேன் ஹவ் மில்க் ஷேக்ஸ் தோசா இட்லி எது வேணாலும் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் அண்ட் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவும் இருக்காது பிட்வீன் லைக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தேர்ட்டி ருபீஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு நல்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ நான் வந்து ஹாஸ்டல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் அங்கே வந்து லைக் மோஸ்ட்லி உப்மா ரவா அந்த மாதிரிலாம் போடுவாங்க ஸோ இஃப் யூர் சம்மான் லைக் மீ ஊடும் லைக் ஆல் தேட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது பிடிக்காது லன்ச் இஸ் ஓகே லன்ச் வந்து நார்மல் ரைஸ் சாம்பார் அண்ட் ஸ்டவ் பட் உங்களுக்கு நான்வெஜ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் டோக்கன் கொடுத்து வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் லைக் நான்வெஜ் எக் அண்ட் சம்திங் லைக் காலிஃப்ளவர் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாமே நீங்கள் வந்து டோக்கன் கொடுத்து வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் அண்டு நைட்டுக்கு வந்து இட் டெபெண்ட்ஸ் ஆன் த டே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாட்டர்டே சண்டே தேர்ஸ்டே நைட் ஆர் ஃப்ரைடே நைட் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ரேண்டம்
ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எப்போ கொஸ்டாலும் லைக் நாங்கள் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் டு செவன் ஓ கிளாக் குள்ளே நாங்கள் அங்கே போயிட்டு லைக் நிறைய ஃபுட் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் வந்து அங்கே அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வெரைட்டி ஃபுட் வந்து அவைலபிள் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாமே சாப்பிட்டு வீட்டு ஸ்கேன் கம் சேரும் அப்படி தூங்கலாம் ஸோ வந்து ஃபுட்டுக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை பிகாஸ் அங்கே ஹாஸ்டல் இல்லாமல் நிறைய ஆப்ஷன் வந்து அவைலபிள் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து ஐயோ நான் சாப்பிட மாதிரி அப்படிலாம் அவைலபிள் நிறைய பிளேஸ் வந்து ஹெல்ப் இந்த ஹாஸ்டல் டேன்னு ஒரு டே நடக்கும் ஒன்ஸ் இன் அ இயர் ஸோ ஹாஸ்டல் டேல வந்து எப்படின்னா ஒரு நீங்கள் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ்ல இருந்தே ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் குள்ள ரேட் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேல் ப்ரொவைட் யூ லைக் பஃபே லைக் அந்த நான்வெஜ் ஐட்டம் சப்போஸ் நீங்கள் வெஜ்ஜாக இருக்கீங்கன்னா வெஜ் ஃபுட் அண்ட் உங்களுக்கு டிஜே நைட் நடக்கும் லைக் ஹாஸ்டலுக்குள்ளேயே வந்து யூ கேன் டான்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி லைட் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு டிஜே நைட் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஹாஸ்டல் டே ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது போல நடக்கும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஹாஸ்டல் டே கல்ச்சுரல்ஸ் நடக்கும்ல ஹாஸ்டலில் நாட் ஹாஸ்டல் காலேஜில் கல்ச்சுரல்ஸ் நடக்கும்ல ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் டே ஸ்காலராக இருக்கீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கெட் பெர்மிஷன் அப்புறமா நீங்கள் ஹாஸ்டலில் வந்து அந்த கல்ச்சுரல் முடிவு வரைக்கு தங்கிக்கலாம் நான் படித்த போது அப்படி தான் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா பெர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டுறாங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் எனி ஒன் இந்த போஸ்ட் அந்த போஸ்டிங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து தேர் கிவிங் பெர்மிஷன்ஸ் இப்போது மேபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்கன்னா யூ கேன் என்ஜாய் ஹாஸ்டல் த த்ரீ டேஸ் ஆஃப் ஹாஸ்டல் லைஃப் ஸோ கல்ச்சுரல் அப்போ கண்டிப்பாக லைக் முடியறதுக்கே வந்து நைன் ஓ கிளாக் நைன் தேர்ட்டி டென் ஓ கிளாக் ஆகிடும் ஸோ ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த பெர்மிஷன் இருக்கும் டே ஸ்காலர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வீட்டுக்கு போகணும் அண்டு டிரான்ஸ்போர்ட் அவைலபிளாக இருக்குமான்னு தெரியாது ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது பட் அது இப்போ அவைலபிளாக இருக்கா இல்லையான்னு தெரில பட் யூ கேன் டெஃபினெட்லி ட்ரை ஓகே கம்மிங் டு என்னென்ன திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பெட் பக்கெட் அண்ட் மக் எல்லாமே நீங்கள் இந்த காமன் திங்ஸ் நீங்கள் பர்சனலாக யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் தான் கேரி பண்ணிட்டு போகணும் இப்போ நீங்கள் தூரத்துலேருந்து வரீங்க நான் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நோ உள்ளே காலேஜ்குள்ளேயே வந்து குருநாத்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டோர் இருக்கும் அந்த ஸ்டோர்லேயே வந்து உங்களுக்கு பக்கெட் மக் பெட் வந்து எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அங்கேருந்தே நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டு அப்படியே ஹாஸ்டலில் போய்ட்டு நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து அதுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை எவ்ரி திங் இஸ் இன்சைட் த ஹாஸ்டல் நீங்கள் வெளியே தான் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து செட் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை நீங்கள் உள்ளேயே வந்து நல்ல கம்மி ரேட்டுக்கு வாங்கிட்டு ஹாஸ்டலில் வச்சுட்டு யூ கேன் என்ஜாய் யுவர் திங்ஸ் ஓகே லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் டே ஹாஸ்டல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னா நல்லாவே இல்லை சீரியஸ்லி டு பி ஆல் டு பி ஆனெஸ்ட் நல்லாவே இல்லை ஃபஸ்ட் டே வந்து எங்கள் அம்மா அப்பாலாம் வந்து என்னை வந்து ட்ராப் பண்ணிவிட்டு டாட்டா பாபியை காமிச்சுட்டு தே வெண்ட் ஓகே ஸோ நான் உள்ளே வந்து ரூம்குள்ளே வந்து நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் ரூமில் ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆர்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் ரூமில் யூ ஆர் சப்போஸ் டு பி ஃபோர் மெம்பர்ஸ் ஓகேவா ஸோ நான் ஆக்சுவலி என் வீடு வந்து சென்னைக்குள்ளே தான் நான் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அப்பார்ட் இருக்கிறதுனால நான் வந்து ஹாஸ்டல் கேட்டு எப்படி வாங்கிட்டேன் ஸோ ஸோ தே வெண்ட் மை பேரண்ட்ஸ் வெண்ட் அண்ட் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் இருக்கணும் ரூமில் நான் உள்ளே போய் பார்க்குறேன் யாருமே இல்லை லிட்ரலாக யாருமே இல்லை நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் கடைசி வரைக்கும் நம்ம தனியாக தான் இருக்கணுமோ யாருமே இல்லை நம்ம ரூமில் யாரும் லாட் பிக் பண்ணல போல அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவர் ஸோ சேட் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஹாஸ்டல் போகிறேன் ப்ளஸ் நான் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பெக்டேஷனில் போனேன் லைக் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசலாம் ஃபன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் மிங்கில் ஆகலாம் பிகாஸ் ஐம் எக்ஸ்ட்ரோ ஒர்க் பேசிக்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் பேசலாம் மிங்கில் ஆகும்போது அங்கே யாருமே இல்லாத போது எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஓகே சரி ஓகே ஒரு சிக்ஸ் மந்த் டைம் கொடுத்துட்டு எதுக்கு ஃபீஸ் மட்டும் வேஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம டேஸ் கலராக கன்வெர்ட் ஆகிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு என் பெட்டில் பெட்னு படுத்துட்டேன் படுத்துட்டு அப்புறம் இன்னொரு பொண்ணு வந்துச்சு அந்த பொண்ணு வந்து அழுதுகிட்டே இருந்தா ஐ திங்க் ஷி வாஸ் ஹோம் சிக்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் என்ன மாதிரி அவள் சென்னை கிட்ட இருந்து இல்லை ஷி வாஸ் ஃப்ரம் ஃபார் அவே டுவெல் ஹவர்ஸ் ட்ராவல் ஆகும் ஃப்ரம் மை காலேஜ் டு ஹர் ஹோம் ஸோ அதனால் ஹோம் சிக்னால் ஷி ஸ்டார்ட் க்ரைங் நான் வந்து எப்படி அவளை கன்சோல் பண்ணுறது எனக்கு எதுவுமே தெரியல ஸோ நான் நார்மலாக பேச பேசினேன் பேசிட்டு பட் ஸ்டில்
ஸோ இதுலேயே நம்ம முடிச்சுப்போம் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ்லாம் வந்து கூட இருந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் ஸோ ஸோ தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ போய்